Ik heb het u straks al gezegd, ook tegen Beb. Ik hoop dat ze vazen genoeg in de hoes hebben. Want de bloemetjes komen, dat zijn al een ganse uh, range aan uh, drankjes. Het uh, zijn ik hier erg gegund. Hoi, oh, oh, dag! Hier, kom binnen. Dank je. Een kop kan een beetje in de floriale terrein ding. <laughs> het is ongelooflijk. Nou, dat heb ik te vaak gezegd. Ik heb je binnen geroepen en wat zeker de floriale. Hij in de flat bewust. En, en als ik dan die Floriade zei, ik heb dat ding meteen terug eigenlijk van gisteren. Want toen voor de receptie hebben we gehouden. Nou ja, dat was een geweldig feest gebeuren. Er waren over de honderd leuk. En ook leuk van de goede buien, de winsen en noem maar op. En de draaiing wat we gekregen hebben. En ja, de blommen, dat is, uh, we hebben dat vannacht nog naar huis gebracht. En we hebben daar nog vannacht lekker rustig stelletjes van genieten. Maar dat is weer onder genot. Gaat u dan bedenken dat Wil de voorzitter is van een huurdersvereniging die 11.000 hoeshouders vertegenwoordigt hij in en om bestreeg. Nou, dat wordt even de vermoedgoor dat die gemiddeld ging om zo met een tweeën en een hoeshoede. En spreekt het ook over dikke 20 tot 24? Ja, voor, voor bij de jootjes zei het, ik dacht nog wel ontzettend hier. Maar als dat 18 jaar de is, dan is het gevaar onwezig tot zijn beetje op automatische piloot. Begint te sturen en begint ze te chauffeuren. En dat is niet altijd goed voor de huurders. Want, en daarvoor staan ze veel. En zo begin je met de beslissing hebt genomen: van ik ga dit met jou zeggen, tot ze de opvolger vindt. De verlangt nog eens uit met het totale bestuur. Maar we hebben gevonden in de vuur van de zon. Het is gewoon een nut bloot. Is altijd belangrijk voor me. En ik probeer gewoon dingen van een meuvel te pakken. Maar ik heb één eigenaardige karaktereigenschap, wat wie ook heet. Ik kan stront eigenlijk niet zien. En meestal kom ik daar wel op de weg hoe het boek dan wel wil komen. Dus in het belang staat voorop. Het gaat om de huurders van us woonbelangvereniging. Jongens, met de coöperatie. Ik zei het, ik zei het, wie aan bij de boek. Nee, mijn lieve mens. Je ziet geen twee jaar op de boel, want van liggen deks behuurlijk in de kleintuur. En van gewoon, dat is wel, dan denk ik dat er nog een beetje de bestreden in haar eigen is. Van gewoon dan al de hand, goed mekaar, met een poen aan Miriam en een glaas bier bijvoorbeeld met Bert Vrolijk. Maar ik wil maar zeggen, twee jaar bij de boel, dan zou ik het nog geen maand volgehouden. Want dat is tegen mijn natuur in. Dat ken ik, dat, dat ken ik. Dan heb ik de lui ook gemerkt. Nee, dat goeie ook niet van me af. Als dat een beetje serieus voor de vuur gaat doen, zo bezoer bleek te vullen, want dat kan niemand bewijzen dat veel van het woonbelang oets twee en een half boek zijn geweest met de coöperatie. Ik moet het al gaan gaan vragen, want het is een afbeelding die gemaakt werd door jong kunstenaars dus, die worden gedrukt in dat jaar op de Alhof, daar in het atelier. En wat is de zuus op dat ding is erg klein simpel, wat misschien niet gans pas vanavond. Maar dat zal ik gaan vertellen. Als je er geïnteresseerd bent, dan zit je er moeten gewoon naar. Goed. Ik zei wel hoe het werd. Maar dat wil niet zeggen tot ik zwart punt wel eens zit achter de geraniums kon zitten. Of de graviot of wie wat wordt gebruikt. Nee, in het tegendeel. Dat wil natuurlijk tot geloof, maar dat is al binnen een opvangen al. Maar die bent secretaris van de oudere soos op Belfort. En dat is een bloeiende vereniging. En we doen er zo veel met. En dat ving op. Maar het is niet zo stressgevoelig. Af en toe wordt het stressgevoelig. Maar dit is niet stressgevoelig. Dat is puur amusatie. Puur vrijwilligerswerk. Optima forma. Mag ik kieken? Laat me kieken. Ik wil kieken. Nou, wat stil is het nu? Morgen. 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 En ik zal maar slaan. Oh, Zo. 
Mijn naam is Harry Pijpers. Ik ben hij op het, uh, het eerste buurtfeest van de Aalkeborg in de Heeg. Het is de eerste keer dat het initiatief genomen wordt. En uh, nou, het is zeker uh, voor herhaling vatbaar. Ik heb al zoveel verschillende verhalen gehuurd vanmiddag die ik uh, nog niet van mijn leven gehuurd heb. Bepaalde beroepen gehuurd, die ik nog niet van mijn leven van gehuurd heb. En uh, wij hebben kennis gemaakt met heel veel leuk uh, klein uh, grut wat hij rondhebt. En weer die hitte en zo. Dus ja, een goede gezellige middag. We hebben allemaal ons eigen eten en drinken metgenomen. En ik ben nu aan het proeven wat andere mama's in de buurt gekookt hebben. En dat smaakt me voorlopig hartstikke goed. In de Hamalstraat. En je woont hij met de tweeën. Dat klopt, ja. Met de sfeer. Maar... En met de sfeer. Met het gezin, ja. En weet je er, uh, toevallig ook wat het nu betekent, de Hamalstraat? Ik zou het niet weten, hè? Ik hoor niet. Ik weet alleen dat iedereen het verkeerd spelt als ze zegt dat ze er woont, maar daar helpt het dan nog mee op. <laughs> en woont je al lang in de Hamalstraat? Uh, ja, tien jaar. Tien? Elf. Tien jaar. Tien en een half jaar. En de twee. En wat maakt het zo leuk om hier te wonen? Het is een ja, dan... leuke straat, het zijn leuke lui. Um, we hebben vorig jaar over een straatfeest gehad. Oh, hier gezellig. Iedereen kan het gewoon met elkaar vinden. Ja. En uh, ja, iedereen is heel sociaal en heel, uh, heel gezellig. Wie heeft deze straat? Dit is de Spekstraat. En de Spekstraat, uh, wat betekent dat? Ik heb echt geen idee. Het gaat met spek denk ik of zo, maar uh, <laughs> nee, geen idee. En uh, hoe lang woont je al op de Spekstraat? Uh, ongeveer uh, vier à vijf jaar. Hoe van twee jaar uh, verboden. En wie bevalt het, hè? Kijk maar eens rond, hè. Lekker, heerlijk. Lekker Schoen rustig. omgeving? Ja, zeker. Bosveldweeg is uh, gekomen op 177, wie de, door de gemeente Maastricht zijn geannexeerd, voorheen over een aparte gemeente. En toen moesten ze uitkijken dat ze in de gemeente Maastricht, Groet Maastricht, geen dubbel straatnormen hadden. Bosserweeg bestond in Maastricht, Bosstraat stond in Maastricht en dit woord voorheen, Bosweeg. Zodoende heet de gemeente Maastricht het veranderd. Bos Veldweeg, omdat ze aan de ene kant alleen maar veld is en hopelijk dat het nog heel lang zo blijft. En uh, ja, vroeger had ze aan deze kant van het Julianenkanaal een, een toch het groetere bos als wat er nu nog van overgebleven is. En zodoende hebben we nu de Bos Veldweeg. Ik moet zeggen, 
Geer werd er ontzettend veel van. Uh, wie kunt het dat je er zo uh, geïnteresseerd in ziet? Of heb je dat metgekregen? Of heb je je ganse leven gewoond? Wat is dat? Ik heb inderdaad, hij heeft toen ook mijn ganse leven gewoond. En uh, ik heb dus de annexatie van gemeentewegen metgemaakt. Ik werkte daar steeds bij de gemeente Mestreeg, wat nu het gemeenteloket heet. We staan nu weer in een schoenstraat in Borgharen. Wat is de naam van uw straat? De Hertog van Brabantlaan. Oh, dat is een ganse mond vol. Uh, wat is het toevallig wat het betekent? Ja, de Hertog van Brabant. Ja, ik heb uh, geen idee wel je hoort al, maar het zal ongetwijfeld over de Hertog van Brabant gaan. En wij daar zo geen idee weten. Hè. De bus niet van uh, Borgharen? Nee, ik ben van hier. En de vrouw? Ik ben geboren in Etteren, maar ik ben eigenlijk wel opgegroeid in Borgharen. En die zou ze ook niet weten toevallig? Nee. Geen idee. Nee. Dat zien ze.